ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு அன் அகாடமி நான் உங்கள் யுக செல்வி கோபிநாத் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லையா குட்டி கதைகள் கேட்டு இன்னைக்கு வைத்தி குட்டி ஸ்டோரியில் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கதை ஒரு வித்தியாசமான கதை இந்த கதை என்னென்னா இந்தியாவில் நமக்கு மொத்தம் இருபத்தெட்டு ஸ்டேட் இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஆனால் எல்லா ஸ்டேட்டுக்குமே ஈவனாக ஒரே மாதிரி அதிகாரங்கள் ஒரே மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கான்னு கேட்டால் கிடையாது நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் எழுதப்படும் பொழுது சிறப்பு சலுகைகள் சில மாநிலங்களுக்கு அப்படின்னு எந்த விதமான ப்ரொவிஷன்ஸும் சொல்லப்படலை பட் இப்போ நமக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் டு சர்டன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் வச்சுருக்கோம் அப்போ இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கதை அந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் தான் சரி இந்த கதையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமது கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த கதை எந்த சாப்டரில் மேம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது பகுதி இருபத்தி ஒன்று பார்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைட்ஸ் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஃபார் சர்டன் ஸ்டேட்ஸ் சரி இப்போ இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் பற்றி நமக்கு எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன கேட்பாங்கன்னு தெரியணும் இல்லையா அப்படி பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆர்டிகல்ஸ் எப்போவுமே கேட்கக்கூடிய ஒன்று தான் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்டிகல்ஸ்க்குமே ஞாபகம் இருக்காது மறந்து போயிடுவாங்க இப்போ நம்ம ஒரு அஞ்சு விஷயத்தை இதை பேஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுப்போம் ஃபஸ்ட் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் எழுதப்பட்ட கான்ஸ்டியூஷனில் நமக்கு ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட் இருந்தது அல்லது ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஃபார் த ஸ்டேட் அப்படின்ற எந்த விதமான அம்சங்களும் கிடையாது ஓகே இரண்டாவது ரெண்டாவது விஷயம் நமக்கு பகுதி இருபத்தி ஒன்று தட் இஸ் பார்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன்லாம் இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் பற்றி சொல்லியிருக்க மூணாவது இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டில் எத்தனை ஸ்டேட்டுகளுக்கு இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் இருக்குன்னா லெவன் ஸ்டேட்ஸ்க்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மூணாவது நாலாவது விஷயம் என்னென்னா இந்த லெவன் ஸ்டேட்ஸில் நம்மெல்லாம் என்ன நினச்சிட்டு போய் இந்த நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸுக்கு மட்டும்தான் அதாவது இந்த அசாம் மெகாலயா இதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்கன்ட்டு கிடையாது சவுத் ஜோனில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய ஆந்திர பிரதேஷ்க்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கர்நாடகாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கோவாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது எந்த அடிப்படையில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூக மற்றும் பொருளாதார பின்தங்கி இருக்கக்கூடியது சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் பேக்வர்ட்னஸ் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் ஏரியாவை அடிப்படையாக வச்சு தான் அந்த மாநிலங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் அதாவது நம்ம பிரசிடென்ட் இவர் தான் சில சட்டங்களை இயக்குவார் அவரை விட்டால் பார்லிமெண்ட் இயக்கணும் இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு ஏதேனும் பாராளுமன்ற சட்டங்கள் பார்லிமெண்ட்ரி லாஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாநிலத்தினுடைய ஓகே அந்த மாநிலத்தினுடைய லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியினுடைய பெர்மிஷன் தேவை இந்த மாதிரி சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் உண்டு இப்போ தமிழ்நாட்டிலலாம் தமிழ்நாட்டு அசம்பிளி கிட்டே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவான்னு யூனியன் கவர்மெண்ட் கேட்க மாட்டாங்க யூனியன் கவர்மெண்ட் ஒரு சட்டத்தை போட்டு இந்த சட்டத்தை செயல்படுத்துங்க அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த மாநிலங்களுக்கு அந்த மாநில சட்டமன்றத்தில் பெர்மிஷன் கேட்கணும் சரி இப்போ இது வரைக்கும் புரிஞ்சது இல்லைங்களா இப்போ இதை தொடர்ந்து நம்ம நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான ஆர்டிகல்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ஒன் இட் ப்ரொவைட் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் டு மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த்ரீ செவன்டி ஒன் மகாராஷ்டிராவுக்கும் குஜராத்துக்கும் இங்கே வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரோல் பிரசிடெண்ட் கவர்னருக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுப்பார் இந்த அதிகாரத்தை அடிப்படையாக வச்சு இந்த விதர்பா என்று சொல்லக்கூடிய பகுதிகள் தென் சௌராஷ்டிரா என்ற பகுதிகள் இதனுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை ஆளுநர் பார்த்துக்கணும் இது அந்த ஆர்டிக்கலினுடைய முக்கியமான அம்சம் அடுத்த முக்கியமான ஆர்டிக்கல் இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ செவன்டி ஒன் கேபிட்டல் ஏ ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்டி ஒன் கேபிட்டல் ஏ இது எதற்காக மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் டாக்ஸ் லிட்ரலி அபவுட் த நாகாலாண்ட் அண்ட் நாகா பீப்புள் அங்கே நாகா அப்படின்னு ஒரு ட்ரைபல் பீப்புள் இருப்பாங்க பழங்குடியினர் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ட்ரைபல் பீப்புளோட கலாச்சாரத்தை விட இவங்களுக்கு டோட்டலாக வித்தியாசமான கலாச்சாரங்கள் இருக்கும் அப்போது அந்த நாகாலாண்டில் ஏதேனும் சட்டத்தை செயல்படுத்தணும்னா பார்லிமெண்ட்ரி லாஸை அந்த நாகாலாண்டினுடைய ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியினுடைய பெர்மிஷன் தேவை இங்கே பிரசிடெண்ட்டுக்கு அதிகாரம் கிடையாது பாராளுமன்றத்துக்கு அதிகாரங்கள் உண்டு பார்லிமெண்ட் இங்கே ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை நிர்வாகம் பண்ணுவதற்காக ஒரு ஸ்பெஷல் கவுன்சிலையே அமைப்பாங்க அப்படி அமைக்கும் பொழுது அந்த கவுன்சிலுக்கான சட்டங்கள்
என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வைக்கணும் அவங்களோட அதிகாரங்கள் என்ன அவங்களோட செயல்பாடுகள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன இது எல்லாத்தையுமே ஆளுநர் தான் முடிவு பண்ணுறாரு இதே நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கெலாம் அப்படி பண்ணுறாங்களா கிடையாது இல்லையா இதே மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கிள் த்ரீ செவன்டி ஒன் பி ஸோ த்ரீ செவன்டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா குஜராத் த்ரீ செவன்டி ஒன் ஏஸ் நாகாலாண்ட் த்ரீ செவன்டி ஒன் பி வந்து நமக்கு அகேன் முக்கியம் இது யாருனா அசாம் இங்கேயும் பிரசிடென்ட்டுக்கு தாங்க அதிகம் சரிங்களா இங்கேயும் பிரசிடென்ட்டுக்கு தான் அதிகம் பிரசிடென்ட் நினச்சா அங்கு தேவையான சட்டங்களை செயல்படுத்தலாம் ஓகே அடுத்தது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ செவன்டி ஒன் சி ஸோ ஏ பார்த்தோம் பி பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்போ சி இது மணிப்பூர் ஓகே த்ரீ செவன்டி ஒன் சி வந்து மணிப்பூர் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொண்ட ஸ்டேட்டுக்குமே அதிகாரங்கள் பிரசிடென்ட் கையில் தான் இருக்கும் நீங்கள் கண்ண முடியும் பிரசிடென்ட் போடலாம் சில ஸ்டேட்டை தவிர்த்து சரிங்களா பட் இதில் மேக்சிமம் முக்கியம் என்னென்னா ஆர்டிகிள்ஸோட மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங் கேட்பாங்க அப்போ த்ரீ செவன்டி ஒன் மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத் த்ரீ செவன்டி ஒன் ஏஸ் வாட் இட் இஸ் நத்திங் அதர் தான் நம்மளோட நாகாலாண்ட் அண்ட் த்ரீ செவன்டி ஒன் பி இஸ் அஸ்ஸாம் அண்ட் த்ரீ செவன்டி ஒன் சி இஸ் மணிப்பூர் சரியா இப்போ த்ரீ செவன்டி ஒன் டி இந்த டி அண்ட் இ ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஆள் யானா ஆந்திர பிரதேஷ் ஓகே டி அண்ட் இ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆந்திர பிரதேஷ் டிஇ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே டிஇ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் தென் எஃப் எஃப் பற்றி நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஆஸ்பிரன்ஸுக்குமே தெரிஞ்சது தான் சிக்கிம் ஓகே த்ரீ செவன்டி ஒன் எஃப் டாக்ஸ் அபவுட் சிக்கிம் ஸோ இது வரைக்கும் எத்தனை ஸ்டேட் முடிஞ்சிருக்கு நான் மொத்தம் லெவன் ஸ்டேட் சொன்னேன் ஸோ இது வரைக்கும் எத்தனை முடிஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம் மகாராஷ்டிரா குஜராத் ஓகே நாகாலாண்ட் அஸ்ஸாம் மணிப்பூர் ஆந்திர பிரதேஷ் சிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இன்னொரு அஞ்சு ஸ்டேட் இருக்குது இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்டுக்கான ஆர்டிக்கிள் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் எல்லோரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ த்ரீ செவன்டி ஒன் டிஇ வரைக்கும் முடித்தோம் அதுக்கடுத்து எஃப் சிக்கிம் முடித்தோம் அது ஏழாவது ஸ்டேட்டு சிக்கிம் ஓகே இப்போ வந்து ஜி ஹெச்சு ஐஇ ஜே இன்னும் நாலு பேர் இருக்காங்க இந்த ஜி வந்து ரொம்ப சிம்பிள் மிசோதம் சரியா ஜி ஜி அப்படின்றது வந்து கூப்பிடுறது மிசோதம்னு நான் முடிச்சுக்கோங்க சரியா மிசோதம் அதுக்கடுத்து என்ன நமக்கு ஜிக்கு அப்புறம் ஹெச் ஹெச் ஐஇ ஜே ஓகேங்களா ஜேயோட முடிஞ்சிருது அப்போ ஹெச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அருணாச்சல் பிரதேஷ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹெச் இஸ் அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஹைட்டில் இருக்கிறது அருணாச்சல் பிரதேஷ் அதனால் ஹெச் இஸ் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அப்போ ஐ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே கண் வந்து கோவா மேலே தான் இருக்கும் ஏன்னா இட்ஸ் அ டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் இல்லையா அப்போ த்ரீ செவன்டி ஒன் ஐ இஸ் கோவா ஓகே அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த்ரீ செவன்டி ஒன் ஜே த்ரீ செவன்டி ஒன் ஜே ஓகே இந்த த்ரீ செவன்டி ஒன் ஜே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அகெயின் த லாஸ்ட் கேட்டகரி எப்போவுமே ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டு நமக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கணும் ஓகே இது ரெண்டு மட்டும் எப்போவுமே நீங்கள் மறந்துடவே கூடாது ஓகேங்களா ஸோ எப்படி வந்து த்ரீ செவன்டி ஒன்னா மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத்னு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இந்த லாஸ்ட் ஃபெல்லோ த்ரீ செவன்டி ஒன் ஜே இவனா ஞாபகம் இருக்கணும் ஆனால் இவனை நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா நமக்கு பக்கத்து அழகு கர்நாடகா ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த லெவன் ஸ்டேட்ஸ் தட் ஹாவ் அ ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் சரியா ஸோ உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க த்ரீ செவன்டி ஒன் ஸ்டார்டிங் வித் மகாராஷ்டிரா குஜராத் சரியா த்ரீ செவன்டி ஒன் கேபிட்டல் ஏ இஸ் ஃபார் நாகாலாண்டு ஓகே அண்ட் தென் த்ரீ செவன்டி ஒன் கேபிட்டல் பி இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அஸ்ஸாம் த்ரீ செவன்டி ஒன் சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மணிப்பூர் ஓகேங்களா டி அண்ட் இ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆந்திர பிரதேஷ் எஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சிக்கிம் எஃப் வந்து ஏ முக்கியம்னா எமர்ஜென்சி டைமில் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதனாலே அவன் முக்கியம் த்ரீ செவன்டி ஒன் எஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சிக்கிம் எஃப் கடுத்து என்ன பார்த்தோம் ஹெச் சாரி எஃப் ஜி 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 மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஜி வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மிசோரம் ஓகே ஜி கடுத்து நமக்கு ஹெச் ஹெச் இஸ் அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஸோ ஹைட்டில் இருக்குது அருணாச்சல் பிரதேஷ் And G is in Kupurthu, Mizoram, and I stands for Goa. All of them are in Goa, so I stands for Goa. And J stands for our neighbor, that is Karnataka. So, in the 11 states, if you have any match of the following, you can tell us about it. Okay? Now, if you have any match of the following, you can tell us about it. Match of the following, you can tell us about it. Correct. In the 11 states, almost all of the following, you can tell us about it. You can tell us about it. You can tell us about it.
சில சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் பேக்வர்ட்னஸை சரி பண்ணணும் சோஷியல் ஈக்வாலிட்டியை கொண்டு வரணுன்றதுக்காக கொண்டு வந்த சில சில சிறப்பு சலுகைகள் ஓகே இட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஃபார் சர்டன் ஸ்டேட்ஸ் இது மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கொஷின் இல்லை ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் இன்றைக்கி நான் சொல்லிக் கொடுத்தத நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு குட்டி கதையோட நான் மீட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் சிம்பிள் ஜியாகிரஃபின்னு செஷன்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி சிம்பிள் எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸில் கேட்கக்கூடிய சில முக்கியமான கேள்விகள் எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஸோ தட் எக்கனாமிக்ஸ் பிடிக்காதுன்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இது மட்டும் படிச்சிங்கன்னா கூட ஒரு பத்து கேள்விகள் கேட்டால் கண்டிப்பாக அஞ்சு போட்டுருவீங்க அந்த அளவுக்கு அந்த செஷன் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் எதுக்குமே நான் போட்ட ஜியாகிரஃபி செஷன் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி அந்த செஷன் இருக்குது மிஸ் பண்ணாமல் அதையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச இந்த செஷனை லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ண பண்ண எனக்கும் என் மோட்டிவேட்டடாக இருக்கும் ஸோ தட் நானும் நிறைய கதைகள் சொல்ல ஆரம்பிப்பேன் பாலிட்டியில் எப்போவுமே ட்ரையான ஏரியாஸ் இதெல்லாம் ட்ரையான ஏரியா பட் இதை கதையாக கேட்கும்போது நான் ரெண்டு மூணு வாட்டி சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துருக்கும் கதை கேட்பது வந்து நமக்கு புத் புதிய விஷயங்கள் கிடையாது சின்ஸ் ஃப்ரம் அவர் சைல்ட்ஹுட் வி ஹவ் பின் யூஸ் டு லிசனிங் டு ஸ்டோரிஸ் இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஹவ் அ க